பிக் பாஸ் வீட்டில் சேரன் தொண்ணூத்தி ரெண்டு நாட்கள் நிறைய எல்லாருமே வீடியோ பண்ணிட்டு தான் இருந்தோம் நடுவில் அந்த சாட்சி அந்த மது அந்த பிரச்சனை வந்தப்ப நம்மளுக்கு ரொம்ப எடுத்து போயிட்டோம் அதில் என்னத்தை பேசிக்கிட்டு நிறைய நெகட்டிவ்ஸ் தான் பேசுவோம் அதை பற்றி பேசி எதுக்கு அப்படின்றதுனால நம்ம அதை விட்டுட்டோம் திரும்ப சேரன் தொண்ணூத்தி ரெண்டு நாட்கள் ஒரு டிசர்விங்காக வந்து இந்த ஒரு விஷயத்தை வந்து இந்த வயசில் அது பண்ணது வந்து பெரிய விஷயம் ஸோ இதை பற்றி தான் இந்த எபிசோடில் ப்ளஸ் மைனஸாக சின்ன சிம்பிளாக பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஸ்டேட்யூன் ஜாக்கி சிம்மா ஸ்வித் வாய்ஸ் ஓவர் சைனிங் இன் Cinemas Unbiased Cinema Review Sharon Pathy is one word to say that you have to say that இவரா இவர் என்ன பண்ண போறாரு ரொம்ப அமைதியான ஒரு ஆளு பிக் பாஸ் ஸ்வீட்ல இவர் எப்படி பொருந்துவார் அப்படிங்கறத நம்ம வந்து ஒரு பிம்பமா கண்டிப்பா எல்லாருமே பாக்க ஆரம்பிச்சாங்க அந்த விஷயத்தை அப்படிதான் சொன்னாங்க இவர் ஏன் இங்க நிக்கிறாருன்ற மாதிரி நான் வந்து ஃபீல் பண்ணேன் சரி நீங்க இந்த உள்ளார வந்தார் அப்படின்ற மாதிரி ஃபீல் பண்ணுறத பாத்திமா தனது இன்டர்வியூல கூட சொல்லிருக்காங்க சொல்லியிருந்தாங்க பிளஸ் அவருடைய நண்பர்கள் அவரே சொன்னாரு எல்லாருமே வந்து என்ன சொன்னாங்கன்னா பதினஞ்சு நாள் ரெண்டு வாரம் நீ தாங்கறதே அங்க வந்து பெரிய விஷயம் பட் போயிட்டு வா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அனுப்பினதா வந்து ஃபர்ஸ்ட் சேரன் சொன்னாரு உள்ள வரும்பொழுதே பாத்தீங்க அப்படின்னா ரொம்ப ஒரு மெச்சூர்டா தன் கிட்ட யாருமே நெருங்க முடியாத அளவிற்காக ஒரு ஸ்ட்ரிக்ட் ஆபீசர்னா எப்படி இருப்பாங்களோ அப்படிதான் வந்து சேரன் இருந்தார் இது வந்து இதுல வந்து பிளஸ் பாத்தீங்கன்னா அந்த ஸ்ட்ரிக்ட் ஆபீசரா இருந்ததுதான் ஒரு பெரிய பிளஸ் அவர் வந்து இப்ப ஒண்ணு இல்ல உதாரணத்துக்கு மோகன் வைத்தி அவருடைய ஏஜ் குரூப் பாத்தீங்கன்னா ஒரு நாலு பேர் இருந்தாங்க பாத்திமா பாபு சரவணன் மோகன் வைத்தியா அதன் பிறகு வந்து சேரன் இந்த நாலு பேருமே வந்து அதே ஏஜ் குரூப்பு ஆனால் அதில் என்ன ஒரு பெரிய விஷயம் அப்படின்னா மோகன் வைத்தியா வந்து ரொம்ப ஜோவியில் பேச ஆரம்பித்தார் ஆனால் அதுவே வந்து அந்த பசங்கிட்ட விளையாட்டு தனியாக போய் விமர்சனம் வைக்கும் போது அவர் அவர் வந்து மக்களுக்கு பிடிக்காமல் போச்சு கண்டிப்பாக அதே மாதிரி சரவணன் வந்து சேரன் வந்து நக்கல் விட்டுட்டு இருக்கிறப்ப அவங்களையும் வந்து மக்களுக்கு வந்து பிடிக்காமல் போச்சு சேரன் வந்து தனியாக இருக்கும்பொழுது இவர் வந்து ஒரு ஒரு நல்ல டைரக்டரு ஒரு நல்ல படங்கள்லாம் கொடுத்தவர் இவர் வந்து இப்படிலாம் நக்கல் விட்டுட்டு இருக்காங்களே அப்படின்ற விமர்சனங்கள்லாம் அப்போ நிறைய பேர் வச்சாங்க அப்போ நம்ம என்ன சொன்னோம்னா அதுக்கு நம்ம சப்போட்டு கட்டணும் ஏன்னா ஒரு வீடு அந்த வீட்டில் வந்து தனியாக அவங்க வந்து ஒரு கார்டனில் பேசிட்டுருக்காங்க ஒரு கேமரா இருக்குது அதனால் உங்களுக்கு தெரியுது நேரடியாக அவங்க பேசலை அவங்க அந்த இடத்துல வந்து அவங்க நக்கல் விட்டுக்கிட்டு இப்போ நீங்கள் வந்து தெருவில் உட்காந்துட்டு இருக்கிறப்ப போகிற பணக்கள் இல்லையா இல்லை வந்து ஸ்கூலில் வந்து வாதியார் நக்கல் இல்லையா பா பாடம் பண்ணுற அந்த மாதிரி தான் அது அப்படின்னு நம்ம விளக்கலமாக அப்போ கொடுத்துருந்தோம் ஆக்சுவலி கரெக்ட் ஸோ இவர் தனியாக இருந்ததே வந்து அவருக்கு வந்து ஒரு ப்ளஸ் ஆச்சு அப்போ வந்து தான் வந்து ஒரு பெரிய டைரக்டர் அப்படின்றதும் நான் நானெல்லாம் எவ்வளோ பார்த்துருக்கேன் இல்லை நீங்கள்லாம் என்ன அப்படின்ற லெவலில் தான் அவர் இருந்தார் ஆக்சுவலி அதாவது சேரன் வந்து அப்படி இருந்த ஒரு சேரன் வந்து உடைய ஆரம்பித்த இடம் வந்து மோகன் வைத்தியா அவர் வந்து தலைமை பொறுப்பை ஏற்கும் பொழுது கிளீனிங் வந்து இவர் வந்து பக்கமான ஒரு கிளீன் பண்ணக்கூடிய ஆள் அதை வந்து கமலே வந்து பாராட்டும் பொழுது கூட வனிதா வந்து என்ன சொன்னாங்கன்னா மோகன் வைத்தியா கிட்ட வந்து ஒழுங்கா வந்து கிளீன் பண்ணிக்கிறத அதை வந்து மோகன் வைத்தியா தான் கேட்டிருக்கணும் ஆக்சுவலா ஆனா வனிதா வந்து கேட்டாங்க அப்பதான் அவருக்கு வந்து ஸ்லோவா புரிய ஆரம்பிச்சது இந்த வீட்டுல இருக்கிறவங்களுக்கு தன்னை வந்து பிடிக்கல அப்படிங்கிறது இன்னொரு ஒரு விஷயம் ஒரு ஒரு தடவையும் வந்து யாரு வந்து இந்த வாரத்துடைய பெஸ்ட் பர்ஃபார்மர் அப்படின்னு கேட்கும் பொழுது சேரன் பேரை யாரும் சொல்வதற்கு வந்து ரெடியாகவே இல்லை ஏன்னா அப்பயோ குரூப் விஷயம் இந்த வீட்டுக்கு சே சரவணன் சாண்டி கவின் அது ஒரு குரூப்பு இந்த பக்கம் பார்த்தா வனிதா தலைமையில் ஷெரின் அதுக்கப்புறம் வந்து சாட்சி அபி அபி இருந்தாங்க அப்புறம் தான் மீனாமித்தில் வரும்பொழுது அந்த குரூப்புக்கு சண்டை வர்றப்ப தான் அந்த வீட்டில் வந்து பிரச்சனைகள் வெடிக்க ஆரம்பிச்சிது இது வந்து ஒரு ஒரு குரூப் விஷம் தான் சேரனும் மதுவும் தனியாக இருந்தாங்க அதுக்கு நடுவில் இன்னொருத்தவங்க இருந்தாங்களே அந்த பொண்ணு கண்ணு பெருசா இருக்கு ரேஷ்மா ரேஷ்மா ஸோ ரேஷ்மா வந்து வனிதா குரூப் ஆக்சுவலா வந்து இவங்க ரெண்டு பேர் தான் வந்து டிசர்விங் கண்டன்ட் சொல்லுவாங்க ஏன்னா எந்த குரூப் விஷமும் இல்லாமல் இவங்க வந்து ஜெயிச்சிருக்கணும் ஆக்சுவலி புரியுதுங்களா ஆனால் இங்கே குரூப் விஷத்தில் இப்போ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கவின் வந்து வேலையே செய்கிறது கிடையாது ஆனால் நம்ம அன்றைக்கி என்னென்னா டக்குன்னு ஒரு ஆள் ஒரு பேர் சொல்லுவாங்க டக்கு டக்கு டக்குன்னு வருவாங்க இல்லை அக்சஸ் பண்ணிக்குவாங்க கட்சியில் சேரன் வந்து நாமினேட் பண்ணுவாங்க கரெக்ட் ஸோ தொடர்ந்து சேரன் வந்து நாமினேட் பண்ணிக்கிட்டு வர ஆரம்பித்தாங்க இது ஒரு விஷயமாக இருந்து வனிதா வந்து முதன் முதலாக இப்படி வந்து இப்படி சொல்லும் பொழுது மோகன் வந்து தலையாட்டிகிட்டு இருக்கும் பொழுது இந்த பாருங்க உங்களுக்கு ஏதாவது நேரில் சொல்லுங்கள் அவங்ககிட்ட வச்சுலாம் சொல்ல வேணான்ற அளவுக்கு டீசெண்டாக தான் சொன்னார் ஆக்சுவலாக அவர் அது ஒன்று அதுக்கப்புறம் வந்து அவரே
இவர் என்ன ஒரு கட்டத்தில் போய் பிக் பாஸை எதிர்க்க ஆரம்பிச்சார் இது என்ன டாஸ்க் இது அப்படி இப்படிலாம் வந்து சொல்லி இது வந்து இவருக்கு ஆக்சுவலாக டாஸ்க் புரியல இவராக போய் எதிர்க்க ஆரம்பிச்சப்ப இவர் வந்து மைக் எல்லாம் கைட்டு அது வந்து ஒரு முடிவு கட்டு வரும் பொழுது அப்புறம் எல்லாருமே இவர் மேலே திரும்ப ஆரம்பிச்சாங்க ஆக்சுவலாக அவர் நல்லது தான் பண்ண ஆரம்பிச்சாரு கடைசி இவர் மேலே திரும்ப ஆரம்பிச்சாங்க அப்போதான் வந்து கேம் அவருக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக புரிய ஆரம்பித்தது ஸோ அது மட்டும் கிடையாது இன்னொரு ஒரு விஷயம் அவர் வந்து அடுத்து அவருடைய எங்க அவர் உழைந்தார் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இப்ப நம்ம வந்து இப்ப மதுமிதா சேரன் அப்படிங்கறத மட்டும் சொல்றோம் அந்த வீட்டுல இன்னொரு ஒரு ஆள் தனியாவே இருந்து ரொம்ப நாள் வரைக்கும் வந்தவங்க வந்து லாஸ்லியா லாஸ்லியா வந்து அவங்களுக்கான கைத்தட்டல் கிடைக்கும் நேரங்கள்ல ஒரு ஓப்பன் ஃபோரம்ல வந்து என்னுடைய அப்பா போல் வந்து சேரன் சார் தான் இருக்கார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த எல்லாருக்குமான அந்த டாஸ்க்ல வந்து எனக்கு அப்பா மாதிரி சேரன் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது ஒரு இயல்பான தகப்பனா அவர் வந்து அவங்களோட ஒட்ட ஆரம்பிக்கும் பொழுது தான் அவர் வந்து கேம்ல வந்து கொஞ்சம் வந்து பயங்கரமா ஈடுபட ஆரம்பி ஏன்னா எல்லா இடத்துலையும் லோஸ்லியா இருப்பாங்க லோஸ்லியா அப்ப பாத்தீங்கன்னா தனியா இருப்பாங்க எல்லார்கிட்டையும் பேசுவாங்க ஸோ அந்த இடங்கள்ல வந்து சேரன் இருக்கிற பொழுது நிறையவே மக்கள் மனதில் வந்து தெரிய ஆரம்பிச்சாரு பிளஸ் அந்த ஏஜ் குரூப்ல இருக்கிற எல்லா பெண்களுக்குமே அவரை வந்து பிடிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு அப்ப ஒரு ஒரு ஃபாதர்லி ஃபிகரா அவர் வந்து மாற ஆரம்பிச்சார் எக்ஸாக்ட்லி பட் என்னன்னா அவருக்கு வந்து அந்த உடச்சுக்கிட்டு கிட்ட போற விஷயம் அவருக்கு கை வரவே இல்லை கடைசி வரலையும் வந்து தான் வந்து ஒரு பெரிய டைரக்டர் என்ற லெவலில் தான் இருந்தார் ஒரு கட்டத்தில் வந்து அவங்கள நக்கல் விட்டு பாட்டு பாடும் பொழுது கூட வந்து நீங்க என்ன இந்த மாதிரி என்ன டைரக்டர் ஆகிற என்ன வந்து நீங்க சொல்லி மக்கள் என்ன நினைப்பாங்க போவாங்க வருவாங்க அப்படின்லாம் அவர் பேச ஆரம்பிச்சாரு இது வந்து இந்த இடத்துல வந்து ஒரு முன்னுக்கு பின் முறை தான் இருந்தார் ஒரு பெரிய டைரக்டர் தரையெல்லாம் வந்து கிளீன் பண்ணிட்டு இருக்கிற அவங்க லெவலுக்கு பண்ணும்பொழுது ஒரு பேச்சில் பாட்டில் வந்து சின்ன பசங்க பாடுறப்ப வந்து கூட்டு வச்சு நான் பெரிய டைரக்டர் தெரியுமா அவருக்கும் மீறாமத்துணுக்கமான அவர் வந்து அவங்க வரும்பொழுது இருமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த கட்டி பிடிக்க வரும்பொழுது வந்து ஒரு ஹங் கொடுத்து ஹாய் சார் சொல்ல வரும்பொழுது அவர் வந்து அவங்கள வந்து ஸ்டாப் பண்ணார் அந்த ஈகோ வந்து மீராமித்துனருக்கு வந்து பட்டர்ஃப்ளை எஃபெக்ட்னு ஜாக்கி சொல்லுவாங்க இல்லையா அது வந்து அவங்க போற வரைக்கும் இருந்தது அந்த ஈகோல அவர் வந்து வைத்து செய்யப்பட்டார் வைத்து செய்யப்பட்டார் ஆனா இந்த நேரத்தில் கவின் சாண்டியை வந்து ஏவுகணைகளாக வைத்துக்கொண்டு சேரன் சேரன் வந்து பிடிக்காத சரவணன் வந்து நிறைய காய்களை நகர்த்திக்கிட்டு இருந்தாலும் கூட இந்த ஒரு <laughs> 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 கொஞ்சம் <laughs> 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 பட் அதை ஒரு அவர் பண்ணலை அப்புறமும் திரும்ப வந்து என்ன இசை என்னை வந்து பாடாத எல்லாமே சொல்லிட்டு திரும்ப வந்து என்கிட்ட பேசுங்கன்னா அவங்க எப்படி யாரும் பேச மாட்டாங்க ஏற்கனவே அவங்களுக்கு பிடிக்கல அந்த மாதிரி விஷயம் இருந்தது பட் முதல் முதலாக எந்த இடத்தில் சேரனுக்கான ஆதரவு பெருகிச்சு அப்படின்னா மீராமித்துல் வந்து தொடவே மாட்டேன்னு சொன்ன அந்த அந்த விஷயத்துக்கு வந்து என் மேலே வந்து துப்பு பிடிச்சாரு கையை அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது அதில் வந்து உண்மையிலே பாதி அதில் வந்து நிஜமாலுமே சொல்கிற சரவணம் அந்த இடத்துல உள்ளார வரலன்னா அன்னைக்கு அவர் காலி கண்டிப்பா எந்த இடத்துல வந்து சரவணன் வந்து இது பண்ணாரோ அந்த இடத்துலயே வந்து சரவணன் வந்து அவருக்கு வந்து ஹெல்ப் பண்ணாரு அதன் பிறகு வந்து மீராவுக்கு குறும்படம் போட்டு அவங்கள வந்து கமல் வந்து அதை வந்து வெளிப்படையாகவே வந்து சொல்லிட்டாரு ஸோ மீரா மிதுல் வெளியே போயிட்டாங்க அதன் பிறகு வந்து சேரனுக்கும் சரவணனுக்குமே ஒரு ஈகோ கிளாஷ் ஒன்று போயிட்டு இருந்தது ஒரு கட்டத்தில் அவங்க ரெண்டு பேருமே சண்டையே போட்டுக்கிட்டாங்க பயங்கரமா அதன் பிறகு கமல் வந்து ரெண்டு பேரையுமே வந்து சமாதானப்படுத்தி வச்சார் அப்புறம் ரெண்டு பேருமே நீங்கள் எப்பயுமே பெரிய டேரக்டர் அந்த மாதிரிலாம் வந்தாங்க அதுக்கப்புறம் அவங்களுக்கு திடீர்னு போனார் அது வந்து ரெண்டு பேருக்குமான ஈகோவும் அந்த இடத்துல வந்து உடைந்தது அவங்களுக்கு ரெண்டு பேருக்குள்ளார என்ன பிரச்சனை அப்படிங்கிறது ரெண்டு பேருமே அந்த இடத்துல பேசி தீர்த்து ஒரு ஒரு நல்ல ஒரு அந்த ஒரு என்ன சொல்றது வெளியில பண்ண முடியாத ஒரு விஷயத்த சேரனுக்கு வந்து பிக் பாஸ் வீடு வந்து பண்ணி கொடுத்தது அப்படின்னு தான் சொல்லு ஒருவேளை அவங்க அவர் ரொம்ப நாள் இருந்தாருன்னா இந்த ஃப்ரெண்ட்ஷிப் வந்து ஒரு அந்த ஏஜ் குரூப்புக்கு சரியாகி ஓரளவுக்கு இவங்க அடுத்தடுத்துக்கு வந்திருப்பாங்கன்றதும் ஒரு விஷயம் ஆனா இந்த பிக் பாஸ் வீட்டுல எதிர்பாராத நிறைய விஷயங்கள் நடந்தது 
மீரா வந்து இது மாதிரி அக்யூசேஷன் பண்ணுது திடீர்னு பார்த்தா சரவணனுக்கு வந்து வெளியிலேருந்து எதிர்ப்பு வந்து அவர் வந்து ஒரே நாளில் டமால் போனது கையெழுத்துக்கிட்ட மது அப்படின்ட்டு சேரனுக்கு ஆதரவாக வர்றவங்க எல்லாருமே டக்கு டக்குன்னு வந்து அந்த இடத்த விட்டு விக்கெட்டு விழ ஆரம்பிச்சாங்க இன்னொன்று சேரன் வந்து சாண்டியும் கவினியும் கவுக்கணும் சாண்டியும் கவினியும் எதிர்க்கணும்னா மது தான் சரியான ஆளாக இருக்கணுன்றதுனால மது நிறைய தவறுன்னு செய்த போது கூட அந்த பொண்ணை வந்து அவர் வந்து தட்டி கேட்கல அவர் வந்து என்னன்னா ஒரு ஒரு கட்டத்தில் வந்து மது ஜெயிக்கிறப்ப வந்து சொல்லுவார் ஒரு தலைவர் டாக்டர் ஜெயிக்கும் நான் ஜெயிச்சா மாதிரி வெறித்தனமா அவர் சாப்பிடுவார் அந்த கோபத்தெல்லாம் அந்த இடத்துல வெளிப்படுத்திருப்பாரு அது என்னன்னா ரெண்டு பேரை வந்து அவர் வந்து எதிர்த்திருக்கணும் ஆக்சுவலி ஏன்னா நீங்க வந்து ஒரு பெரிய டைரக்டரா இருக்கிறது மட்டும் இல்லை அந்த வீட்டுக்கு ஒரு பெரிய ஆளா இருக்கும் பொழுது உங்களுக்கு பொறுப்புகள் நிறைய இருக்கு சேரப்பா நீங்க வந்து வேற பாவா இருக்கீங்களான்னு அந்த கமெண்ட் வர தடுத்த கமெண்ட் வராம இருக்கிற அளவுக்கு நீங்க தடுத்துனா லாஸ்ட்லயாக கூட சுத்தணும்னு அவசியம் இல்லை அந்த வீட்டை டாமினேஷிங்கா வந்து அதாவது லாஜிக்கே பேசாத மதுவை நீங்க கேட்டிருக்கலாம் அதை விட வந்து வனிதா வந்து எல்லாரும் விஷயத்துலையும் மூக்கு நுழைச்சப்போ அந்த நீங்கள் வந்து தட்டி கேட்டுருக்கலாம் ஒரு கட்டத்தில் வந்து சேர்ன் எங்கே வந்து மைனஸாக போனார்னா வனிதா அவளை பேசும்போது ஒரு காய்கறி நட்டிக்கிட்டு இருக்குது அந்த இடத்துல அவர் தன்னை நிரூபிக்கக்கூடிய இடம் நீங்கள் மற்ற பிக் பாஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த மாதிரி வாய்ப்புக்காக வெயிட் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க அதுக்கு அடுத்தது போய் வச்சு செய்வாங்க அப்போ வந்து மக்கள் மத்தியில் ஆமாயா அவன் கட்டம்னா அவன் நேரம் வந்து வச்சு செஞ்சுட்டான் அப்படின்னு பேசுவாங்க அந்த மாதிரியான இடத்தெல்லாம் அவர் வந்து நிறைய இடத்துல லூஸ் ஹோலா விட்டு வந்தார் ஒரு கட்டத்தில் கேட்டார் மனிதா இப்படியே நீ கட்டிட்டு இருந்தேன்னா நாங்கள்லாம் பைத்தி கருத்து நம்ம உட்காந்துட்டு இருக்கோம்னா இல்லையா அதை முன்னாடியே அவர் வந்து பண்ணிடணும் ஒரு கட்டத்தில் அவர் ஏன் அதாவது தர லோக்கலுக்கு இறங்கி அடிச்சிருந்தாலும் ஜெயிச்சிருப்பாரு எல்லா இடத்துலையுமே அது மெச்சூரிட்டி அப்புறம் இலங்கைய மனசு மெச்சூரிட்டி இலங்கைய மனசு இந்த இடத்துல தன்னுடைய பெயர் இந்த மூணு விஷயம் தான் அவர் வந்து அவருக்கு கொஞ்சம் பெண் பெண்ணடைவாக இருந்தது இருந்தாலும் அவருக்கு வந்து மக்களால் அவர் நிறையவே இருந்தது இப்படி ஒரு தனி மனுஷனை வச்சு காலி பண்ணிட்டே இருக்காங்கடா அப்படின்ற ஆதரவு அவர் வச்சுட்டே இருந்தார் ஆனால் அது மட்டுமே போதுமானது இல்லை எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல ஒரு ஆக்ஷன் சீக்வன்ஸ் வேணும் இல்லையா எல்லா இடத்துலையுமே ஞாபகம் வருது ஞாபகம் வருது சைக்கிள் விட்டு இருந்தாலும் யாராவது பிடிச்சார் ஏதாவது ஒரு இடத்துல ஒரு ஆக்ஷன் சீக்வன்ஸ் வேணும் இப்போ யுத்தம் செய்ய மாதிரி அவர் ஒரு இடத்துல எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல யுத்தம் செஞ்சுருந்தாலும் வச்சுக்காங்களா அது இன்னும் கொஞ்சம் பூஸ்டப்பாக இருந்தால் அவர் வந்து இந்த நாலு பேரில் ஒரு ஒரு ஐந்து பேரில் ஒரு ஒரு அவர் வந்து போயிருக்கிறது வாய்ப்புகள் நிறையவே இருக்குது ஏன்னா அவருக்கு அந்த கடைசி ஒரு மூணு நாளில் பார்த்தீங்கன்னா அவருக்கு வந்து பெருசாக கண்டென்டே கிடையாது ஓட்டு போகிற டைமில் ப்ளீஸ் ஸோ இதில் வந்து அந்த ஸ்ட்ராட்டஜின்னு வந்து யோசிச்சோம் அப்படின்னா ரித்விகா வந்து அந்த போன பிக் பாஸ் வந்து அப்படிதான் இருப்பாங்க அவங்க யார்கிட்டையுமே பேச மாட்டாங்க அமைதியாக தான் இருந்தாங்க அவங்க பாட்டுக்கு அவங்க வேலையை மட்டும் தான் செய்வாங்க வேறு எதுவும் அன்னெசரியாக பேச்சே இருக்காது ரித்விகாவுடைய கண்டென்ட்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றுமே கொடுக்காத மாதிரியே இருக்கும் இப்போ நீங்கள் லாஸ்ட் பிபிஐ வந்து சும்மா ஒரு ரீகால் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா ரித்விகா என்ன கண்டென்ட் கொடுத்துருக்காங்க அங்கே அப்படின்னா பெரிய கண்டென்ட் இருக்கவே இருக்காது ஆனால் ரித்விகா வந்து எல்லாரையும் அனலைஸ் பண்ணி கரெக்ட் வந்து அவங்க கேமோட ஸ்ட்ராட்டஜியை பிளே பண்ணாங்க எங்க பேசணுமோ அங்க பயங்கரமா பேசுவாங்க அதாவது பாயிண்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் சேர்த்து வச்சு இந்த குரு படத்துல அவர் வந்து சொல்ற மாதிரி என்னுடைய எனர்ஜியை வந்து நான் சேவ் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தேன் அந்த இந்த இந்த நாளுக்காக என்னுடைய குரலை நான் பாதுகாத்து வச்சிருந்தேன் அப்படின்னு சொல்வார் இல்லையா அந்த மாதிரி ரித்விகா வந்து கமல் வந்து ஒரு டீட்டெயில் கேட்கும் போது கமலே வந்து ரித்விகா அப்படின்வார் இந்த ஸ்கூலில் ஃபஸ்ட் பெஞ்சரை வந்து கேட்க சொல்கிற மாதிரி அந்த பாயிண்ட்ஸை வந்து அவங்க வந்து அவ்வளோ லாஜிக்கலாகவும் அவ்வளோ கரெக்டாக அனலைஸ் பண்ணி இது தான் சார் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க பட் சேரன் வந்து தன்னை வந்து அந்த இடத்துல வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாமவும் போயிட்டார் அது வந்து ஒரு பெரிய மைனஸ் ஏன்னா இவ்வளோ மக்கள் ஆதரவு இருக்கும் பொழுது கமல் சார் கிட்ட பேசுகிறப்ப சார் இந்த வீட்டில் இது நடக்குது இவங்க இதை பண்ணுறாங்க அது அப்படின்னு சொல்லிட்டு எப்படி இருந்தாலும் அவர் தனியாக தான் இருக்க போகிறார் ஒன்றும் பெருசாக வந்து அவங்க எல்லாரும் அவரை வந்து குரூப்பில் வந்து ஆட் பண்ணிக்க போகிறது இல்லை பட் அது ஆட் பண்ணிக்க மாட்டாங்கன்னு தெரிஞ்சு கூட அவர் வந்து கமல் சார் கிட்ட கூட பேசாதான் அவருடைய பெரிய மைனஸ் ஏன்னா உள்ளர் ஆக்ட் பண்ணாம அவங்க சேர்த்துக்காம இருக்கலாம் ஆனா வெளியில இருக்க மக்கள் வந்து அவங்க வந்து ஏற்றுவாங்க அந்த வெளியில இருக்கிற மக்களை வச்சுதான் நீங்க உள்ள இருக்கிறதா வெளியே இருக்கிறதான்றதே நீங்க பண்ணணும் அவங்க என்ன ஒண்ணு நாமினேட் பண்ணலாம் பட் இருந்தாலும் வெளியில இருக்க மக்கள் உங்களை வந்து விட்டு கொடுக்காம இருக்கும் நீங்க இந்த மாதிரியான நடுநிலையாக பேசக்கூடிய இடத்துல நீங்க பேசிருக்கணும் அந்த இடத்துல வந்து அவர் வந்து நிறைய மிஸ்டேக் பண்ணியிருந்தாரு இன்னும் அது மட்டும் கிடையாது ரித்விகா வந்து ஒரு ஒரு தெளிவா ஒரு விஷயத்த பண்ணிருப்பாங்க யாருக்கிட்டையுமே பாத்தீங்கன்னா அந்த பண்டலே உருவாக்க மாட்டாங்க ஃப்ரெண்ட் ஹாய் ஹாய்
நீங்கள் அந்த ரிலேஷன்ஷிப்பில் இல்லைன்னா லாஸ்ட்லேயே வந்து உங்கள் மகன் அப்படின்ற ரிலேஷன்ஷிப்பு நீங்கள் போகாமல் இருந்தீங்கன்னா கவின என்னோட பண்ணிட்டு போகிறோம் நீங்களே வந்து ஒரு கட்டத்தில் வந்து மதுவுக்கு ஒரு அட்வைஸ் பண்ணியிருப்பார் அவர் நீ என்ன அங்கே மாரல் போலீஸா அவங்க அவங்க ட்ரெஸ்ஸை போட்டு வரான் உனக்கு என்ன பிரச்சனை ஓ வேலை நீ பாருனார் இல்லையா அதையே அவர் வந்து கடைசி வரையும் ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருந்தாருனா ஒன்றும் இல்லை அவர் ஜெயிக்க போறார் ஜெயிக்கல அது வேற விஷயம் பட் இந்த அஞ்சு பேர்ல ஒரு ஆளாக போயிருப்பார் அவர் அதுதான் நான் சொல்ல வரேன் ஏன்னா அவர் வந்து பிசிக்கல்ல அவர் வந்து பிசிக்கலாக வந்து அவரால் முடியாது ஏன்னா வயசு ஆயிடுச்சு ஆனால் அவருக்காக அதுக்காக அதெல்லாம் பண்ணிட்டு தான் இருந்தார் சி அதே நேரத்தில் வந்து சில நேரத்தில் வந்து எல்லாரையும் கரெக்டாக பார்க்குற மாதிரி பார்ப்பார் ஆனால் இவர் சில மிஸ்டேக்ஸ் பண்ணுவார் கரெக்ட் புரியுதுங்களா இப்போ யாரும் வந்து கூட தூக்க கூடாதுன்னு இவர் தூக்கி வச்சுட்டு இருப்பாரு எல்லாரும் பண்ணுவார் இவர் வந்து இது மாதிரியான சில விஷயங்கள்லாம் பண்ணுவார் அதெல்லாம் வந்து மக்கள் கிட்ட வந்து என்ன அப்படி பேசிட்டு இப்படி மாறுறாரு அப்படின்ற மாதிரி விஷயம் கடைசியில வந்து வயதை காரணம் கடைசி சில நேரங்களில் வந்து அவர் வந்து அந்த எக்ஸ்கூஸ் எடுத்துக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் ட்ரை பண்ணிக்கிட்டு இருந்தார் இந்த ஒரு கேமா இருக்கட்டும் முடியல அப்படின்னு சொல்றதா இருக்கட்டும் அந்த ஏஜ் வச்சாவது கொஞ்சம் வந்து நீங்க யோசிக்கணும் அப்படின்ட்டு அண்ட் அந்த பேச்சிலேயே அது தெரியும் நீங்க விட்டு கொடுத்துருக்கலாம் இல்லடா அப்படின்னு சொல்றது இன்னொரு ஒரு விஷயம் அடுத்தவங்களை இன்ஃபுளுயன்ஸ் பண்ணும்பொழுது அவர் வந்து என்னன்னா இந்த பாவம் பார்த்து இன்ஃபுளுயன்ஸ் பண்ணுவாங்க தெரியுமா மது வந்து தலைவராகும் பொழுது வந்து சாண்டி கிட்ட போய் நீ விட்டு கொடுத்துரு அப்படின்னதா இருக்கட்டும் முகின் கிட்ட போய் சொன்னார் பார்த்து விளையாடுறா அப்படியே கொஞ்சம் விட்டுடு நீ என்ன பண்ண போற இப்போ இதுல அப்படிங்கறதுலாம் வந்து கொஞ்சம் என்ன அது அப்படிங்கிற படத்துல வர சீனுக்கு நல்லா இருக்கும் படத்துல நீங்க ஒரு சீன் வச்சிருக்கீங்க டே அவன் எவ்வளோ கஷ்டப்படுறான் அவன் தம்பி ஒரு லோன் தான் போட்டு கொடாண்டா அப்படின்னா அது சீனு அது ஓகே இது கேமு இந்த இடத்துல போய் ஒருத்தவங்க வந்து வாழ்வா சவான்னு ஒரு போராட்டம் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது நீ விட்டு கொடுத்துருன்றது வந்து அது எக்ஸஸ் மத்தியில் வந்து அது வந்து மிகப்பெரிய ரசிப்பு தரனா இல்லை அது ஒன்று ரெண்டாவது நீங்கள் என்னெல்லாம் அடிச்சுக்காங்க என்ன அடிக்காதீங்க ப்ளீஸ் என்னை விட்டுடுங்க அப்படின்ற மாதிரி அந்த படம் அடிக்க வச்சிருக்கிறதுலாம் வந்து பிடிச்ச பிடியில் இருந்தார் பட் ஏதோ ஒன்று பண்ணி அவர் வந்தார் பட் இருந்தாலும் மக்கள் வந்து அவர் வந்து கொண்டாடணும் அப்படின்னு கொண்டாடுற இடங்களில் அவர் கொஞ்சம் விட்டுட்டாரு விட்டுட்டார் அது ஏன்னா மனிதாவை கேட்டிருக்கணும் வனிதாவெலாம் பேச வரலாம் பண்ணிருக்கணும் இவர் ஆக்சுவலாக வனிதாவுக்கெல்லாம் அவர் வந்து பதிலே சொல்லலை நிறைய அடங்கி தான் போயிட்டு இருந்தேன் அந்த இடத்துலலாம் அவர் வந்து என்ன சொல்கிறது சில பேர் கேட்கலாம் சேரன் மட்டும் அடங்கி போனார் அந்த கூ வீடே அடங்கி போச்சு பிக் பாஸே அடங்கி தான் போனார் ஏன்னா அது வில்லையை கூட தீங்கி போச்சு அப்போ கூட பிக் பாஸில் கேட்க முடியல நீங்களாம் சொல்லலாம் கரெக்ட் பட் இதெல்லாம் செஞ்சுருந்தார்னா அவர் வந்து ஓட்டில் எங்கேயோ போயிருப்பார் சி யங்ஸ்டர்ஸ் யோசிக்கிறதும் கேட்கறது தட்டி கேட்க முடியாத இடத்துல ஒரு தட்டி கேட்கும் அந்த தட்டி கேட்கறது வந்து அவர் வந்து விட்டாரு அது மட்டும் கிடையாது இவர் இந்த ரிலேஷன்ஷிப்ல வந்து மாட்டனால கவின் என்னெல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கா அப்படின்றதையே கவின் மேலேயே கவனம் செலுத்திக்கிட்டு கவின் கவின பத்தி எல்லாத்தையும் பேசிக்கிட்டு ஏன்னா இவர் வந்து புறம் அதிகமா பேசினதே கிடையாது இந்த இதுல வந்து அந்த பொண்ணை வந்து அவர் வந்து இன்ஃபுளுயன்ஸ் பண்றாருன்னு தெரிஞ்சதுமே இவர் வந்து வாண்டடா போய் நான் தான் அந்த பொண்ணுக்கு அப்பா அவங்க அப்பா வந்தா என்ன வந்து என்ன கேட்பாரு போவார் வந்தாரு இதுதான் அவர் பண்ண பெரிய தப்பான பார்க்குறேன் பட் என்ன வெளியில் வந்து சொல்லும் பொழுது நான் என்னுடைய கேமை நான் சிறப்பாக விளாண்டேன் நான் வந்து இது மாதிரி பண்ணேன் அதெல்லாம் ஓகே தட்ஸ் யுவர் விஷ் ஆனால் இந்த இடத்துல வந்து இந்த டிக்கெட் டு ஃபினால் இல்லாமல் நீங்கள் வந்து இந்த அஞ்சோட ஆறு நாலு பேரோட ஒரு அஞ்சு பேராக நீங்கள் போயிருக்கணும் இந்த விஷயங்கள்லாம் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா நீங்கள் தாராளமே போயிருக்கலாம் ஏன்னா இதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் வந்து ஓ சீக்கிரம் உங்களுக்கு போயிட்டு தான் திரும்ப வந்தீங்க அது மாதிரி ஒரு விஷயமும் நம்ம பாக்குறோம் அதே மாதிரி இன்னொரு ஒரு பெரிய விஷயம் அவர் பண்ணது என்னன்னா மனசுல இன்னி வரைக்கும் நிக்கிறது வந்து ஃபர்ஸ்ட் டே நாமினேஷன்ல வந்து ஃபர்ஸ்ட் டைமும் செகண்ட் டைமும் நாமினேஷன் வந்தது லாஸ்லியாவையும் தர்ஷினியும் அவர் சொன்னார் இந்த குழந்தைங்களை இங்க கஷ்டப்படக்கூடாது அப்படின்னாரு அது வந்து அதாவது இப்ப வந்து வின்னிங் கண்டெஸ்டன்டே வந்து தர்ஷன் தான் இல்லீங்களா அவங்கள வந்து பார்த்த அந்த இடத்துல வந்து அவர் முன்னாடியே அந்த விஷயம் வந்து மிகவும் வந்து அடரா என்னடா இது நல்லா விளையாடுறவங்களை போய் இவரு இப்படி போய் சொல்றாரு அந்த குழந்தைங்கள் இங்க இருக்க வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டாரு அந்த ஃபீல் எல்லாமும் நிறைய இருந்தது இன்னொன்னு அவர் ஓட்டு அவருடைய ரசிகர்கள் பார்த்தா எல்லாருமே வந்து ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தான் ஸோ அவங்க தான் வந்து அவருக்கான ரசிகர்கள் அவங்களுக்கு வந்து கரண்ட் பில் கட்டுறது முறவாசலுக்கு வந்து பணம் ஈபி மேட்ரு அது இது லொட்டு லொசுக்கு ஸ்கூல் ஃபீஸு எல்லா பிரச்சனைகளையும் வந்து ஓட்டு போடணுன்றது அவங்க தோணாது இருக்கிற நிறைய பேர் வந்து அந்த ஏஜ் குரூப் வந்து கிடையாது கவினுக்கு வந்து அது நிறைய அந்த கூட்டம் வருது அது வந்து என்ன சொல்றது இவருக்கு ஏ
ஃபாதர் ஃபிகராக இருக்கீங்க அவங்க அப்பா சொல்லிட்டு போயிருக்காரு திரும்ப அவங்க ரெண்டு பேரும் உட்காந்து பேசிட்டு இருக்காங்க இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்றாங்க உங்களுக்கு தெரியுது இதெல்லாம் சொல்லிட்டு திரும்ப உங்களுக்கு கவிங்கிட்ட நீ ரொம்ப நல்லவ ஏன்னா அவர் கடைசியாக கிளம்பி ஒரு அன்னைக்கு கூட பார்த்தீங்கன்னா கவின் வந்து என்ன சொன்னார் டே தொண்ணூறு நாள் என்னை பார்க்கவே இல்லைடா அப்படின்னு சொல்லிட்டு முன்னாடி வந்து பாராட்டிடுறீங்க அவர் அது பாராட்டுறது அவசியம் இல்லை நீங்கள் அழகாக என்னவோ அதை நீங்கள் சொல்லிட்டு போயிருந்தாலே போதும் அப்போ என்ன ஆகுதுன்னா முன்னுக்கு பெண் முரணாக போகும்பொழுது அந்த அந்த ஸ்ட்ராட்டஜி நீங்கள் என்ன நிலைப்பாட்டை வைக்கிறீங்கன்றது ஒரு மிகப்பெரிய குழப்பம் வர்றது மக்களுக்கு வந்து அது புரிய வச்சுது ஓட்டு போடுற இளைஞர்கள்கிட்ட வந்து நீங்கள் வந்து மீம்ஸில் வந்து மாட்டிக்கு முழிக்க வர நீங்கள் நறுக்கிறீங்க அப்படின்ற ஒரு விஷயமா போச்சு ஆனால் இந்த வீட்டில் எல்லோருமே தவறுகள் செய்தார்கள் சேரன் பக்கம் குறைந்த அளவு தவறுகள் இருந்தது அவர் அந்த பிம்பங்கள் தன்னுடைய பெயர் இமேஜ் இதெல்லாம் உடச்சிட்டு அவர் முன்னாடி இந்த கேம்லாம் தெரிஞ்சு முன்னாடி வந்திருந்தாருன்னா அவருடைய அறத்துக்கும் அவருடைய குணத்திற்கும் இந்த ஆளாளி நிற்பார் அவ்வளவுதான் ஸோ இருந்தாலும் தொண்ணூத்தி ரெண்டு நாள் வரையிலும் அவர் போனது வந்து மக்கள் அவர் மீது வைத்திருந்த அபிமானம் தான் காரணம் அதே நம்ம மறக்க முடியும் அதே மாதிரி அவர் பண்ண டாஸ்க் கடைசியில வந்து அவர் பண்ண டாஸ்க் அவங்களுக்கு ஈக்குவலண்டா நின்று பண்ணதும் வந்து அவருக்கு வந்து பெரிய ஒரு விஷயம்தான் சொல்லணும் அவர் எவ்வளவு இலக்கண மனுஷனா ஒரு இன்னொரு ஐம்பது ஐம்பது வயசுனே வச்சுக்காங்களேன் அவங்க அம்மா வராங்க அழுது ஓடுறாரு தங்கச்சி வராங்க அழுது ஓடு குளிங்கு குளிங்க அவர் அவ்வளவு பயங்கரமான எமோஷனால ஃபேமிலி ஓரியன்டட் வந்து அவரை வந்து அவரை வந்து நம்மளால நல்லாவே பார்க்க முடியுது அவருடைய மனதளவில் வேணா வந்து அவருக்கு வந்து அது வந்து சரியான ஒரு இதுவாக இருக்கலாம் சரியான ஸ்ட்ராட்டஜியை நான் பண்ண நான் கரெக்டாக நிறைவா வரலான்னு சொல்லிக்கலாம் ஆனால் இதில் அதுதான் ஒரு மிகப்பெரிய பின்னடைவாக பார்க்குறேன் ஒரு கேமாக பார்க்கும்பொழுது ரிவியூராக பார்க்கும்பொழுது அந்த ரிலேஷன்ஷிப் தான் அவருக்கு வந்து ஒரு மிகப்பெரிய சுமையை கொடுத்து அவர் வந்து ஒரு பின்னடைவை சந்தித்தார் அப்படின்ற இந்த இடத்துல சொல்லிட்டு சேரன் வந்து என்ன சொல்கிறது தொண்ணூற்று தொண்ணூற்றி ரெண்டு நாட்கள் அவருடைய பணியை மிக சிறப்பாக செஞ்சார் ரெண்டாவது நிறைய இடங்களில் வந்து ஃபஸ்ட் ஒதுங்கி தான் நின்னார் அவர் யாரையுமே வந்து அவர் தொடக்கூட மாட்டார் அப்புறம் மீரா மித்து தான் எல்லாம் போனதுக்கு அப்புறம் தான் வந்து அந்த ரிலேஷன்ஷிப்பை வந்து அவர் வந்து ஒரு பண்டலுக்கு வந்தார் எல்லாரும் கூடயும் பேசணும் அப்படின்ட்டு அது மிக முக்கியமாக சரின்னு கூட நிறைய விஷயங்கள் அவர் வந்து பேசி அந்த பொண்ணு வந்து ரொம்ப நிறைய அவர்கிட்ட பேசினேன் அந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் நல்லா பண்ணார் ஸோ அந்த தொண்ணூற்றி ரெண்டு நாட்களை வந்து சேரன் வந்து அவருடைய வாழ்க்கையில் ஒரு பொண்ணால் தான் ஏன்னா தொண்ணூத்தி ரெண்டு நாள் என்ன பண்ண அப்படின்னா யாருக்குமே ஏன்னா அது எழுதி நான் டைரியில் எழுதி வச்சுருக்கேன் அன்றைக்கி போன தீ குடித்தா எல்ஐசி கிட்டே போயிட்டு பணத்தை வாங்கினு வந்தவங்க தான் இருக்கும் சேரன் தொண்ணூற்றி ரெண்டு நாட்களும் பதிவாக இருக்கின்றது அதுதான் அவருக்கு கிடைச்ச ஒரு மிகப்பெரிய சொத்தை நான் பார்க்குறேன் இல்லை இன்னொன்று ஒரு பெரிய வெற்றி சேரன் நான் என்ன ஃபீல் பண்ணேன் அப்படின்னா எந்த வனிதா வந்து அவர்கிட்ட அந்த அளவுக்கு சண்டை போட்டு போனாங்களோ அதே வனிதா அண்ணா இந்த ஸ்ட்ராட்டஜியே எனக்கு புரியலைன்னா அப்படின்னு சொல்லியும் அவர் போன அவங்க உண்மையானதாங்களோ போய் ஆழ்தாங்களோ பட் ஆனால் அந்த ஃபீல் வந்து வனிதா வந்து கண்டிப்பாக அவருக்காக கொடுத்தாங்க அப்படிங்கிறது வந்து பெரிய வெற்றி என்ன பொறுத்த ரைட் அதெல்லாம் அவருடைய பெரிய வெற்றியாக நம்ம வந்து கருதுவோம் சரி மேலும் சேரன் வந்து மிகப்பெரிய வெற்றிகளை அடைய ஜாக்கிசன் மசார்பாக நம்மளுடைய வாழ்த்துக்களை இந்த இடத்துல தெரிவிச்சுக்கோம் வேற என்ன உங்களுக்கு இது பற்றிய கருத்துக்கள் சேரன் பற்றிய பிளஸ் மைனஸ் கருத்துக்கள் எதுவாக இருந்தாலும் அதை பின்னூட்டங்களை தெரியப்படுத்துங்க அதை நான் படித்து பார்த்தா அது மூலமாக நானும் சில விஷயங்கள் இருந்ததுன்னா அதை பற்றி திரும்ப பேசலாம் ஒன்றும் தப்பு கிடையாது இந்த தளத்தை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க அது ரொம்ப முக்கியம் லைக் பண்ணுங்க எங்கள் வீடியோவை உங்களுக்கு பிடித்திருந்தால் வீடியோ வந்து எல்லாரிடம் இந்த ஒன்றும் இல்லை வாட்ஸ்அப்பில் ஒரு லிங்க்கை போட்டு விடுங்க அப்புறம் ஃபேஸ்புக்கு அதெல்லாம் பண்ணிங்கன்னா கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும் அதான் அப்புறம் இதெல்லாம் செஞ்சிங்கன்னா ஒரு பத்து நாள் நல்லது நடக்கும் உங்களுக்கும் சரி எனக்கும் சரி ரைட் ஓகே Just for uh, share our feelings and the thoughts and all. If you have any mistakes, you can see that 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 you can see that